todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Ezaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E antes de começar o programa, é, eu vou falar para vocês que o nosso site é o www.centrodestudos.org e quando você acessa o nosso site, você vai ver um monte de coisa lá sobre conhecimento, vídeo, é, toda a, a nossa programação né, de de palestras, cursos, reuniões. Então, você pode participar de bastante coisa e aproveitar esse caminho de conhecimento. Eu quero dizer para você que o SEC ele não tem nenhum vínculo com religião, seita, filosofia, nada disso. Pelo seguinte, é, o SEC é uma associação onde as pessoas podem participar né? e é um grupo de pessoas que vai se somando. Né? A gente tem... tem associado no Brasil inteiro e no mundo também, que é importantíssimo isso. Né? A atividade que a gente faz é de conhecimento. Não tem nada de dizer que nós sabemos mais ou menos. Nós vamos juntos questionando, aprendendo, é, com uma coisa que é muito importante para nós, que é o comportamento humano. Né? De a pessoa estar bem com ela, de ela estar bem organizada para poder fazer um caminho espiritual melhor. Porque não dá para você ter uma condição comportamental disfuncional e achar que, que a espiritualidade vai ficar coerente com isso. Não é? Eu não acredito nisso. Então, para você saber que o trabalho ele tem que ter coerência total. Né? Você vai falar, mas vocês erram. <risos> com certeza. Todo mundo que ocupar um corpo físico nesse planeta vai ter seus acertos e seus erros. Eu acho que o mais importante é que a gente procure e tenha a intenção de acertar. Né? Porque aí a nossa vida tem que valer a pena. Mas vamos lá, né? vamos ver aqui as questões que foram colocadas. Eu já vou para a primeira pergunta que você deve estar ansioso para saber. Olha só, a pessoa pergunta o seguinte. Todos os chakras magnos giram em sentido oposto no, no corpo energético do homem e da mulher ou apenas o chakra básico? Deixa eu explicar uma coisa para você. Cada um de nós tem o chakra, temos chakras de vários tamanhos. Os chakras magnos são os maiores, né? é, que, é o que, que são citados normalmente né? na yoga, né? quando você, você faz algum curso de espiritualidade, aí ele se refere aos chakras, mas a gente apresenta sempre esses chakras magnos. Depois você tem os chakras grandes, médios, pequenos e muito pequenos. Né? Então, é, é assim que nós funcionamos, captando energia e exteriorizando energia o tempo todo. Tá? Isso é um movimento fantástico de a gente entender porque lugares em que a energia é imanente, você fica mais, você fica melhor ao captar a energia, e o lugar onde a energia é defasada, você se sente pior depois, tá? Mas é isso. Então, olha só, todos os chakras magnos giram em sentido oposto no corpo energético do homem e da mulher, ou apenas o chakra básico? Os nossos chakras, eles giram sempre no sentido horário. Isso por toda a pesquisa que eu tenho feito. Então, eu nunca observei, por exemplo, um homem e uma mulher com, com os chakras é, girando em sentido inverso. Então, você fala, ah, mas o homem gira no sentido horário e a mulher... Não, porque a estrutura global energética ela é constituída para isso. É para captação e esterilização. Os pulsos são diferentes. Tá? E tem mais uma coisa que você precisa saber. É, os satélites também que acompanham os chakras no homem e na mulher, eles têm diferenças energéticas. Mas aí já é ir muito longe, eu vou ter que dar um curso aqui que não é possível agora. O nosso chakra básico, ele gira é, do mesmo jeito, tanto para o homem como para a mulher, com velocidades diferentes, com leituras diferentes. Ele é o oposto do chakra coronário, né? e é por isso que a gente fala da energia do, do Kundalini que seria a energia que sobe e vai até o chakra coronário. Eu, pessoalmente, penso que essa coisa é, é muito mais um trabalho de consciência do que você realizar através de exercícios, é, essa coisa do, do, chakra, do chakra básico se unir com o chakra coronário, que seria né, aquela coisa maravilhosa que todo mundo fala, poxa, ele atingiu a energia né, Kundalini e tudo mais. Eu acho que tem muito a ver 
que as pessoas que realizaram isso eram pessoas que foram elevando o nível de consciência e trabalhando cada vez com frequências maiores. Então, a pessoa se torna um guru, não porque foi decretado ou porque ela fez um exercício, mas porque o trabalho global dela tem muito a ver com essa busca né, da consciência, que é diferente de você é, começar a sentar em posição de yoga e achar que você vai se tornar um yoga. Não funciona assim, né? Então, é isso aí. Tá? Como uma pessoa pode usar as energias geradas pelo chakra básico sem precisar ter uma relação física com o sexo, com o sexo ou atividade física como caminhar? Sua pergunta está ótima. É verdade. Toda vez que você faz alguma atividade física, você está usando o chakra básico. Pegar um objeto, tocar alguma coisa, abraçar alguém, caminhar, correr, praticar natação, falar, tudo que você fizer é, e tiver uma atividade de movimentação física, de contato com o mundo físico, né, de manifestação física, você está mexendo com o chakra básico, porque ele que é que providencia isso para nós. Então, é importante a gente saber isso. Então, não é só quando você tem uma relação sexual que você vai é, né, conseguir dar conta do teu chakra básico. Você vai poder ter essa experiência quando você, por exemplo, faz muito exercício e aí a tua capacidade até de fazer, é, ter uma relação física, ela fica muito diminuída, porque você gastou a energia do, do chakra básico, tá? E tem, tem outras coisas que têm que ser consideradas. Os nossos alimentos também, eles afetam diretamente todos os chakras. Mais energia imanente, mais chakra desenvolvido no sentido de você melhorar a tua consciência. Mais energia densa, né, consciencial ou, ou emocional, mais você atrofia a tua capacidade de ter a percepção né, em forma expansiva e abstrata, tá? Aí, se você falar, não entendi nada do que você falou, eu vou te dizer, é, alimentos densos diminuem a nossa consciência, alimentos que são mais sutis aumentam a nossa capacidade e a nossa consciência, tá bom? Então, isso é ótimo. Bom, quais os medicamentos aceleram o chakra frontal? E agora eu vou contar uma história para vocês, que aí vocês vão entender bem por que, que essa pergunta está sendo feita. Porque no curso de chakras tem um momento em que eu falo sobre as substâncias que afetam os nossos chakras. E aí eu faço até uma relação interessante, porque eu falo das bebidas. Né? Você fala, puxa, mas como? Sim, cada bebida ela tem, ela afeta de uma forma o nosso sistema energético. Né? E aí as pessoas nunca levam muito isso em consideração, mas, por exemplo, se você toma uma determinada bebida, ela pode te levar para o chakra básico. Uma outra bebida pode te fazer trabalhar mais o chakra do ego, o chakra umbilical. Uma outra vai te fazer trabalhar o chakra cardíaco. Você fala, nossa, então eu posso tomar uma bebida que vai fazer funcionar o chakra coronário. Não, a partir do chakra cardíaco, a coisa fica diferente, tá? Porque... Isso que a gente está falando são bebidas, são coisas de dependência. Então, são atividades nos chakras emocionais. Mas você pode tomar substâncias que afetem o chakra coronário. Por exemplo, se você tomar um comprimido de, de ácido acetil salicílico, de AS, né, que a gente chama, aí você fala, estava com dor de cabeça e passou. Você vai falar, Como, o que, que aconteceu? Não, você não ficou dopado por tomar um, um AS, mas você aumentou... A, a leitura do teu chakra coronário. Então, quando você faz isso, não tem acerto que resista, não é verdade? Se você aumenta as energias mais sutis, uma consciência espiritual assediadora que podia estar tentando se acoplar, ou, ou acoplada, eu digo tentando se acoplar, é quando você sente aquela ameaça de dor de cabeça, né? que a, ela fica te rondando. E acoplada é quando você já está sentindo dor de cabeça. Mas, normalmente, é muito mais provável... Né? que isso nasça de uma condição emocional nossa e logo em seguida a gente tenha um, um acompanhante ou acompanhantes que nos atrapalham. E um AS, de repente, ele pode ter a competência de afastar esse acompanhante. Você fala, nossa, então eu não preciso nem praticar estado vibracional. Se você praticar, praticar estado vibracional, o que vai acontecer é que, é por teu esforço, 
você vai ter um aprendizado, vai melhorar a tua capacidade de vontade, que eu acho importantíssimo, e aí você vai ficando cada vez mais forte em termos de, de trabalho energético. Né? Eu acho isso fundamental, porque num dia da tua vida, quando você estiver numa condição de realizar, por exemplo, uma projeção astral, a tua vontade vai ser, né, vai ser muito mais forte, vai ser dominante para que você realize as coisas com segurança. Né? Então, a questão colocada é essa. É, por que que a pergunta? Ó, quais medicamentos aceleram o chakra frontal? Pois gostaria de fazer uma experiência com clarividência. Eu não recomendo a ninguém usar qualquer tipo de, de, de substância. Não recomendo, porque eu não, não acho que é uma boa ideia. Tem pessoas que, que tentam usar éter, é, álcool metílico né? e outras substâncias. aí Está cheio de substâncias... De, de, que se usa para dopar o corpo, ou mesmo ácidos, essas coisas. Olha, isso é o pior caminho que você faz. Vou dizer por quê. No momento em que você faz esse tipo de experiência, você atrapalha as frequências dos chakras. Você pode desfigurar o trabalho do chakra. Então, ele, ele começa a ficar capenga. E aí, você vai ter algumas dificuldades que... É, você vai falar, mas elas vão se, se repercutir fisicamente pode repercutir fisicamente, porque quando o chakra tem algum problema, e você vai descobrir isso no futuro, as nossas doenças são sempre em um determinado chakra. A doença não acontece em qualquer lugar, entendeu? Ou a doença acontece no chakra, ou acontece em algum satélite do chakra, ou em outros chakras menores, mas sempre ela está ligada a isso, porque como nós somos um composto energético, e se você pudesse olhar uma pessoa através de uma clarividência alta, você iria ver que nós somos um monte de rodamuinhos. É muito é, desconcertante para a gente. Você vai falar, nossa, que coisa mais estranha que é um, um veículo, né? o duplo etérico, por exemplo. Ele é um monte de rodamuinhos. Se você pegar o corpo astral, você vai ver a mesma coisa. Nós somos um composto energético. Né? É, até um, um, uma pessoa conhecida que estuda muito isso, falou assim para mim, oh, Moisés, eu não entendo como é que a gente funciona, porque é uma coisa muito complexa. Né? Eu falei, é verdade. Nós, com a nossa tecnologia, a nossa ciência, a gente ainda está lá nos primórdios. Né? Estamos na, na época neandertal. A gente complica tanto as coisas que são muito simples. Né? E, e, na verdade, é, o conhecimento ele tira da gente todas as barreiras que nos atrapalham. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. Né? Então, ouça esta pergunta. Supondo que tenha uma consciência perversa, que certamente não estará sozinha. Com alguma pessoa que conviva comigo, você está piorando a sua situação. Como posso afastá-la dessa pessoa? Se eu exteriorizar energia para essa pessoa ajuda... E quanto à correlação de força, pois eles certamente são muitos. Porém, tem o corpo físico de onde tirar energia. Quais os possíveis resultados desse conflito? Olha, é, eu vou explicar para vocês, para que entendam sobre, sobre esse assunto com mais clareza. Né? Quando a gente fala de consciência perversa, a gente não tem noção. Mas existem consciências mais emocionais e menos emocionais. Tá? Isso é uma coisa que dá para a gente é, perceber claramente no nosso mundo. A população da Terra, a maioria delas, é muito emocional. 80%, 85% são consciências muito emocionais. Então, elas estão ali vagando nas, na, na, na interação reativa. Né? E o, o pouco que resta é que, que não é tão reativo, né? Mas mesmo nesse pouco, ainda existe uma quantidade que reage não muito bem. Né? Eu creio que assim, 2% ou um pouco menos da população da Terra já está numa condição de chakras superiores. Tá? Bom, só que assim, isso, essas consciências que são emocionais, elas podem fazer coisas como raiva, vingança. Só que é um pulso emocional, que é interessante você entender. Você faz. Por exemplo, você faz alguma coisa para alguém, a pessoa fica com raiva de você. Ela é raiva, mas ela é emocional. E essa raiva, ela depois ela 
né? ela cai e a pessoa volta até a rir a brincar. Mas ela é raiva ainda. Ser perverso é não ter culpa nenhuma. Então, uma pessoa emocional, ela faz uma coisa e depois ela tem culpa. Ela fala, nossa, eu não devia ter feito isso. É só alguém conversar com ela. Né? Às vezes a pessoa vem pedir desculpa e ela, de verdade, acaba caindo em si. Mas uma, uma consciência perversa, não. Uma consciência perversa não dá para a gente encarar. Não. Ela, tem, ela sabe trabalhar com energia e ela derruba as pessoas. Eu tive experiência já em trabalhos que eu fiz e em muitos trabalhos assistenciais que você vai ter que ter muito conhecimento para lidar com essa situação. Né? E quando a gente tem um corpo físico, nós temos um endereço. E uma consciência dessa sabe onde você está. Ela vai no teu corpo físico, entendeu? Como no corpo físico sempre fica uma parte das suas energias, mesmo que você esteja em projeção astral, ela consegue te incomodar. Tá? É, uma vez eu estava dando uma palestra para você entender melhor como é que elas funcionam. E é, nessa palestra foi um, uma moça, era uma moça muito chamativa, bonita, né? e é, claramente ela estava seduzindo todo mundo, mas seduzindo mesmo. Né? E ali era um local de palestra, então ela claramente estava seduzindo. As pessoas que estavam lá, os homens, começaram a olhar para ela. E eu fiquei observando aquilo, inclusive uma das pessoas se aproximou de mim e fez comentários sobre a mulher. Mas comentários assim, é, dizendo quanto ela era bonita, né? e, e eu, eu fiquei quieto, né? mas eu percebi que aquilo não ia ficar bom. O ambiente começou a esfriar. Você não imagina o que é lidar com uma consciência perversa. Eu só observando o movimento. Né? É, as pessoas começaram a sentir dores. E eu, você vê que, que a coisa é forte. Por quê? Porque uma consciência perversa, ela não tem um mínimo, não existe nenhum limite para ela. Não tem coisas, parâmetros morais. Ela vem para cima de você e você vai sofrer. É como se fosse um, uma consciência que vai demolir, vai destruir, sente prazer e vai continuar. E não adianta se falar nada, entendeu? O resultado é que as pessoas começaram a se sentir mal. Né? E aí a minha intervenção foi falar diretamente com ela, entendeu? Foi uma intervenção séria. Né? Mas, olha só, olha, olha que problema. Aí eu, eu conversei com ela, falei, e perguntei para ela se eu podia dizer o que eu estava vendo. Né? E ela ficou muito incomodada, porque era uma pessoa assim, que tinha envolvimentos em locais que eram muito ruins. Né? A consciência que estava acoplada nela levava ela a fazer coisas que nenhuma mulher gostaria de fazer. E depois que ela fazia, ela ficava com nojo dela mesma. Tanto é que ela saiu dali e foi hospitalizada. Isso, isso é terrível. Mas quem estava lá ficou muito mal. Então, você se interagir com uma consciência dessa não é boa ideia, não. Né? não dá pra, a melhor coisa que você faz é se afastar. Para que a gente... É, Veja, qual a necessidade que a gente tem? Qual a necessidade que a gente tem de se confrontar? Nenhuma, com ninguém. Né? Eu, eu acho até que você pode colocar o teu pensamento, as tuas ideias, que elas sejam honestas, decentes e dignas, e sustentá-las, mas sustentá-las com bom senso, sem cargas emocionais. Eu acho que eu sou, eu sou bem é, a favor do que Gandhi fazia. Né? Quero libertar a Índia e nós vamos colocar as nossas ideias, vamos conversar. É conversar, não é fazer nada pela força, não. Porque todos que fazem pela força são muito covardes, você pode ter certeza disso. Eu me arrisco muito fazendo essa afirmação, mas todo aquele que usa da força para conquistar, para fazer mal para o outro, é uma pessoa das mais covardes que existe e, com certeza, é muito primitiva. Esse mundo não pode ser melhor de jeito nenhum se a gente não fizer todas as coisas para o bem. A gente quer que esse mundo fique em paz, a gente quer evoluir, né? achando que a nossa tecnologia nos leva a ser melhores, a ter progresso. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é destruir o planeta. Né? 
É só isso que nós estamos fazendo. O planeta que é a nossa casa, né? o planeta que nos dá todo o alimento que a gente precisa, o planeta que nos leva como uma grande nave a andar por todo o universo e nós não aprendemos a nos relacionar com as pessoas e cada um de nós colocar no seu coração sementes de amor. Para você fazer isso, você vai ter que batalhar muito, porque a gente não decreta amor, a gente não pode dizer eu amo tal pessoa. Amor é uma história diferente. É você aceitar todas as pessoas que existem, aceitar, aceitar tudo, entender que os animais, as plantas, a terra, a água, o ar, todas as consciências espirituais que possam existir aqui, que equilibram o ambiente, todos os seres humanos, não importa de qual raça seja, eles têm que ser respeitados, todos. E aí a gente começa a fazer a diferença nesse mundo. Mas, por enquanto, nós estamos criando consciências emocionais e algumas perversas. Bom, nós temos o curso de projeção astral em abril. Agora eu vou falar uma coisa para você que você vai gostar. É o curso de projeção astral e clarividência. Então você já vai falar, nossa, mas vai ter... Sim, nós estamos tentando cada vez mais melhorar o nosso trabalho para que as pessoas possam conseguir resultados de projeção astral e resultados de crescimento na sua vida física e espiritual que sejam consistentes para a gente não perder essa reencarnação. Eu sempre estou falando isso aqui, eu vou continuar falando, né, enquanto eu puder falar, obviamente, né, porque eu acho que cada um aqui tem que fazer esse caminho e, e aproveitar. Né? É, não vale a pena você ter um percurso de vida aí 70 anos, 80 anos, e aí você é um repetidor. Né? Você morre e quando nascer, nasce do mesmo jeito. Não vai funcionar bem, tá certo? Então, olha só, é, curso de projeção astral, nós temos também outros trabalhos que você pode ver na, no www.centrodestudos.org, tem o blog fora do corpo.com, onde você pode colocar suas perguntas, participe das nossas atividades, das nossas reuniões, de tudo que a gente tem feito, que eu acho que é muito bacana isso, né? E vamos, vamos é, incrementar em nós, seres humanos, né, aquela, aquela coisa boa de nos tornarmos cada vez mais organizados, com mais lucidez, para que um dia, lá na frente, se não, não muito lá, lá na frente, a gente saiba o que é amar. Eu acho que isso vale a pena. Então, nós nos encontramos no próximo programa e eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo.